माल्टिपल डिजाइन कर टेक्निकली जस्ट फंक्शन तो लिखे दिखा रहा होगा। उनके प्रीम फंक्शन जिम्मे में आता करता होगा, जिसे स्पेसिफाई ना करें तो ये कुछ हो। तो आप तो देर नॉर्मली जेट थाके, जब तो देर मीडे मीडे आगे कुछ जो क्वेश्चन गुलो देखें, जब तो देर एक टा फंक्शन लिखते बोला होगा उसे, जोखन फंक्शन लिखते बोला शुद्ध जी फंक्शन टाइप का था बोला होता है शुरू से फंक्शन को ला लिखते होंगे। For example आम जो इस टाइप का क्यों तो जेटा होता है ऑटम ऑटम टू सॉरी जेटा होता है समर टू जिसे लास्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन। तो एक है ना जेटा बोला होता है जब हमने इस टाइप निये थी स्टैक निये हमरा इस टाइप के ऊपर � तो एक है ना जरूर कौन स्टैक दवा से हमने स्टैक के मध्य एलएसटी नहीं है एक है ना एलएसटी वैल्यू गुला चेंज होती है एलएसटी इनिशियल वैल्यू गुला चेंज होती है तापर एक और टाइप लिख ले फाइनली हमारे प्रिंट काउंट जो जो आउटपुट प्रिंट करते हो तो हमारे एक है ना जेटू को प्रिंट होती है शुरू एक है ना जेट देवा आसे जब अपने जेट कीवर फ्रंटर बैक एक बात बोला बोलते हैं जब हम एक टेक क्यू देवा आसे अपने जेट एक टेक के आर एक टेक क्यू जेनरेट करते हैं जेट अपने जेट एक क्यू फुल टेक आईडी में काउंट ठीक है सर एक है ना जेट बोला बोलते हैं जब हमारे केन क्यू डी क्यू पी के� एनीवे ये तो बोला होता है जब आपने देख क्यू प्लस ऑलरेडी डिफाइन करा है से आपने देख क्या नोटिस करे क्लास क्यू तब पर डिफाइन है ये रुको किसी लिख सकोगे ना आपने सिंपली ए फंक्शन से क्या लेखा शुरू कर दें ये जो गेट काउंट तो मैं एक फंक्शन लिख दें ये फंक्शन से क्या अपनी लेखा शुरू कर दें एक और फॉर्म शुरू ही फंक्शन को ले यूज़ करा होता है, बोला कुछ डिफाइन करा हुआ है ना, थोड़े ना होते हैं जो डिफाइन करा आसिक होता है, आपने देख कोर्ट लेखर शो में आपने देख सिमिलरली थोड़े जितने हो भी जो एक डिफाइन करा आसे आपने देख सिंपली एक गुला यूज़ कर दें। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड ह ठीक है सर आउटपुट ट्रेसिंग जो गुला शेगुला दे पार्शियल मार्किंग एक तो कोठीन कारण होते हैं आप तरह जो दी एक तो आगे जितना देखा चिल्म इतना जो जारी कर जाए जब वो 
এইখানে প্রথম যেমন এক নাম্বার क्वेश्चन এইটা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্যাটার্ন প্রিন্ট করবে ঠিক আছে এটা একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্যাটার্ন প্রিন্ট করবে এইখানে আপনি হয়তো প্যাটার্নটা ঠিকমতো ধরতে পারেন না অথবা প্রথম এক দুই লাইন ঠিক করছেন পরের লাইনগুলোতে একটু গোলমেলে হয়ে গেছে অথবা এখানে পাঁচ লাইন প্রিন্ট করার কথা আপনি হয়তো চার লাইন প্রিন্ট করছেন সেই ক্ষেত্রে পার্সিয়াল মার্কস পেতে পারেন ঠিক আছে আর এইখানে যেটা এইখানে আপনার এটার আউট बोझाशियल मार्क्सिंगे Sorry, sir. I'm a little bit problem for this. My question number is for it to confusion you. Chart number two was add node before value. Data to basically insert before a motor. I'm not data that high sector. Sir, number five. Number five was the most difficult. So, I'm going to value to keep print. Could that high to be? You could teach me just even a quote to write. No, no. Just a quote to write. Delete even delete. That's okay. Thank you. देखी এখানে তিন নাম্বারে যেটা ছিল যে আপনাদের প্রথমে এরকম লিংক লিস্ট এটা হচ্ছে বেসিক क्वेश्चन আর কি আউটপুট ট্রেসিং টাইপের যে আমরা হেড থেকে হেডের হেডে দিয়ে এটাকে ম্যানিপুলেট করতেছি ম্যানিপুলেট করে দেখতেছি লিংক লিস্টটাকে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা এইটা ছিল একটা সিঙ্গেল লিংক লিস্ট থেকে যে কাউন্ট ইভেন ফাংশন লিখতে হবে আর ডাবল লিংক লিস্ট থেকে আমাদের আরো একটা ফাংশন ছিল ঠিক আছে সো রোটेट লেফট ছিল এখানে সো এবারেও সিমিলার কিছু ইয়া থাকবে যে ডাবল লিংক লিস্টে হয়তো কোনো ফাংশন থাকবে সিঙ্গেল লিংক লিস্টে একটা ফাংশন লিখতে হবে এরকম থাকবে আবার এই ধরনের আউটপুট ট্রেসিং টাইপের প্রবলেম থাকতে পারে ঠিক আছে আমাদের যেটা ইয়ে আর কি যেটা হচ্ছে স্যার খুব কি হার্ড লেভেলে প্র্যাকটিস করা লাগবে ডাবল লিংক লিস্ট বা সিঙ্গেল লিংক লিস্ট হার্ড লেভেল বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে স্যার গুড গ্রিক ফর গ্রিক সে যখন প্রবলেম গুলো দেখে অনেক হার্ড লাগে ওগুলো কি কোন প্রবলেম গুলো দেখলে স্যার যে জিএফ যে একটা ওয়েবসাইট আছে না ক্লিক ফর ক্লিক আচ্ছা না এটা আমি আসলে শিওর না ওখানে আমি প্রবলেম দেখি নাই আম বাট আপনারা যদি লিংক লিস্টের কনসেপ্টটা বুঝেন যে একটা নোট দিয়ে কিভাবে আপনি নোট নোট 
নোটে যে আমরা আপনার নেক্সট পয়েন্টার এবং प्रीवियस পয়েন্টার হেড টেইল এগুলোকে কিভাবে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে আর ইনসার্ট বা রিমুভ সময় অ্যাকচুয়ালি কি কাজ হয় আপনাদের যদি এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার থাকে এর বাইরে ডাবল ইল ইনসিস্টেড এই জিনিসগুলো আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন যে এইগুলো আসলে কিভাবে কাজ হচ্ছে যদি লাইন বাই লাইন আপনারা ফলো করতে পারেন এগুলো সলিউশনগুলো সলিউশন বের করতে পারেন এবং সেগুলো লাইন বাই লাইন ফলো করতে পারেন দেন আসলে আপনাদের মানে যে প্রবলেমই দেওয়া হোক না কেন কিছুক্ষণ চিন্তা করে তার সলিউশন পেয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে যেমন ওকে স্যার আপনাদের এইখানে যেটা দেওয়া আছে রোটেট লেফট এটা কিন্তু আপনাদের হোমওয়ার্কের মধ্যে দেওয়া নাই ঠিক আছে জি স্যার বাট এখানে যেটা বলা হচ্ছে রোটেট লেফট মানে ডেসক্রিপশন থেকে বা एग्जांपल থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি যে একটা দিলে 32 থেকে 32 টা মনে হয় শেষে চলে যাবে ঠিক আছে মুভ দা ফার্স্ট আইটেম অফ দা লিস্ট টু দা এন্ড অফ দা লিস্ট ঠিক আছে তাহলে 32 টা এখন হেডে আছে এটা টেইলে চলে যাবে তারপরে আরেকবার দিলে 90 টা 47 এ চলে যাবে ঠিক আছে তো আপনাকে যদি শুধু একটা সিঙ্গেল রোটেশনের কথা বলা হয় যে আপনি 32 টাকে লাস্টে নিয়ে যান আপনাদের কি করতে হবে তখন বেসিক্যালি যেটা করতে হবে যে 47.next হচ্ছে বা tail.next হচ্ছে 32 হবে 32.previous হচ্ছে বা head.previous হচ্ছে tail হবে দেন হেডটাকে হচ্ছে 32 এর নেক্সট অর্থাৎ 90 টা নিয়ে আসতে হবে ইজ বেসিক্যালি এই তিনটা অপারেশন আপনি 32 এর प्रीवियस এ কারেক্টলি নান আছে प्रीवियस এ আপনাকে এই টেইলটা দিতে হবে সিমিলারলি টেইল এর নেক্সট এ কারেক্টলি নান আছে কারণ এটা হচ্ছে লিস্টের শেষ কথা এটা নেক্সট এ আপনাকে 32 বসাতে হবে অর্থাৎ হেডটাকে বসাতে হবে ফাইনালি 32 যেহেতু লাস্টে চলে গেছে কাজেই হেড এখন 90 তে চলে যাবে বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্টেপ ঠিক আছে আপনি যদি সিঙ্গেল স্টেপ পারেন তাহলে বেসিক্যালি রোটেট লেফট যদি আপনার তার মানে এই সেম কাজটা আপনাকে কে টাইমস করতে হবে लास्टेन তো এইটাকে আপনি যদি আরো মডুলার করতে চান তাহলে বেসিক্যালি আমরা কি করতেছি ডাবল এল ইনসিস্ট থেকে পপ লেফট করতেছি পপ লেফট করে আমরা 32 পাচ্ছি 32 এর রিমুভ করলাম তাহলে অটোমেটিক এটা হেডটা 90 তে চলে গেল দেন আমরা সেম নোটটাকে আবার অ্যাপেন্ড করতেছি পপ লেফট করার পরে অ্যাপেন্ড করতেছি এইটা করলেও কিন্তু আমাদের সেম কাজটাই হচ্ছে ঠিক আছে আমরা যদি আমরা এরকম দুইটা ফাংশন ইউজ করতে পারি পপ লেফট দেন অ্যাপেন্ড অথবা আমরা ম্যানুয়ালি 32 যে হেড ডট প্রিভিয়াস ইকুয়াল টু টেইল টেইল ডট নেক্সট ইকুয়াল হেড দেন হেড ইকুয়াল হেড ডট নেক্সট আমরা এইভাবে করে আমরা এটাকে ইয়ে করতে পারি সো মানে বিভিন্ন ভাবে করা যায় বাট আপনাদের মেইনলি এই ইয়ে গুলো দরকার যে আপনাদের যে কোডগুলো অলরেডি দেখানো হয়েছে সেইগুলো আপনারা প্রপারলি ফলো করতে পারতেছেন কিনা যে কোন লাইনে আসলে কোন আমরা যে অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছিলাম যে হেড এখানে আছে হেড এই নোডে আছে টেইল এই নোডে আছে এই নোডের নেক্সট এ এ নোডের নেক্সট এ বি নোড আছে এরকম যেগুলো দেখা দেখানো হয়েছিল সিমিলারলি আপনারা মানে লাইন বাই লাইন আপনারা এটা ফলো করতে পারতেছেন কিনা কোডগুলোকে ফলো করতে পারতেছেন যে কোন লাইনে কোন অ্যারোটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এইটা যদি ফলো করতে পারেন দেন আসলে এই জিনিসগুলো খুব বেশি কঠিন লাগার কথা না আপনার হয়তো নতুন লাগ হয়তো সময় লাগতে পারে যে যেহেতু ফার্স্ট টাইম এরকম কোনো ফাংশনের কথা চিন্তা করতেছেন সেই হিসেবে আপনাদের হয়তো সময় লাগতে পারে কিছুক্ষণ বাট একটু চিন্তা করলেই দেখবেন যে জিনিসগুলো আসলে আপনারা যে অপারেশনগুলো শিখছেন অলরেডি যে ইনসার্ট শিখছেন রিমুভ শিখছেন ফাইন্ড শিখছেন বেসিক্যালি এই তিনটা অপারেশন শিখছেন এইগুলো কিছু ভ্যারিয়েশন শিখছেন তো ইনসার্ট এর ক্ষেত্রে যেমন অ্যাপেন্ড অ্যাপেন্ড লেফট তারপর মাঝখানে ইনসার্ট বিফোর ইনসার্ট আফটার দেখেছেন তারপর রিমুভ এর ক্ষেত্রে পপ ছিল পপ লেফট ছিল অথবা রিমুভ এ স্পেসিফিক আইটেম এরকম কিছু ছিল রিমুভ ইভেন্ট রিমুভ অড এই ধরনের কিছু দেখেছেন আপনারা সো এইগুলো হচ্ছে সিমিলারি এ যে আমাদের সব যে কোনো অপারেশন কি আপনি আসলে এই কম্বিনেশন অফ ইনসার্ট রিমুভ এন্ড ফাইন্ড এ আপনি ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে সো এইটা নিয়ে একটু চিন্তা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখবেন যে আপনারা আসলে এই যে কাজগুলো ছিল যে কাজটা করতে বলা হচ্ছে সেটা আসলে খুব মানে শুরুতে দেখতে খুব নভেল কিছু মনে হলো 
এটা তো খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না আপনারা যা যা শিখেছেন সেটারই একটা डिफरेंट কম্বিনেশন ইউজ করে আপনি এই কাজটা করে ফেলতে পারবেন
এটার জন্য একটাই ওয়ে আছে প্রত্যেকটা আইটেমকে দেখান সেটা হচ্ছে এক একটা করে আইটেম পপ করব পপ করে আমি তার আগের আইটেমটা বা তার নিচের আইটেমটা দেখতে পারব একটা আইটেম পপ করব দেন নিচের আইটেমটা দেখতে পাবো একটা পপ করব তার নিচেরটা দেখতে পাবো এভাবে করে করে আমি যেতে পারবো তো আমাদের যদি এখানে সুইচটা আমি ইনকিউবেট করে ফেলি
আরেকটা আইটেম দেখতে পাচ্ছি এটাকে সরায় রাখলাম আরেকটা আইটেম দেখতে পাচ্ছি এইভাবে করে যদি আমি একটা একটা করে আইটেম সরায় রাখি দেন আমি দেখবো যে এইভাবে এইভাবে করে আমি একমাত্র আমি এই এই আমি এই আইটেমগুলোকে দেখতে পারবো ঠিক আছে এইভাবে করে আমি একটা একটা করে যদি আইটেমগুলোকে সরায় রাখি
44 তো অবশ্যই তারপর 99 তারপর 22 তারপর 44 19 50 53 23 এখানে দেখেন এক্সাক্ট সেম সেম অর্ডার আছে প্রথম 44 পেলাম দেন 99 शुद्म টপের আইটেম স্ট্যাক এর ক্ষেত্রে অথবা কিউ এর ক্ষেত্রে ফ্রন্ট আইটেমটা আপনারা অ্যাক্সেস পাচ্ছেন অন্য কোন আইটেম কিন্তু অ্যাক্সেস নাই আপনাকে টপের আইটেমটা রিমুভ করে দেন আপনি নেক্সট আইটেমের অ্যাক্সেস পাচ্ছেন সিমিলারলি কিউ তে আপনি ফ্রন্ট এর আইটেমটাকে রিমুভ করে দেন আপনি নেক্সট আইটেমে অ্যাক্সেস পাচ্ছেন সো এইখানে লুপ চালানোর ওয়ে এই একটাই এটা ছাড়া স্ট্যাক বা কিউ তে লুপ চালানোর আর কোনো ওয়ে নাই আমরা যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এখন এই ভাবে লুপ চালালে একটা সমস্যা সমস্যাটা কি যে আমাদের স্ট্যাকটা কিন্তু এখন এমটি হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এস ডট ইজ এমটি দেই তখন দেখো এখানে ট্রু দিচ্ছে যে স্ট্যাকটা এখন এমটি কারণ কি স্ট্যাক থেকে কিন্তু আমরা সবগুলো আইটেম অলরেডি পপ করে ফেলছি প্রত্যেকটা আইটেম স্ট্যাক থেকে পপ করছে স্ট্যাক যখন এমটি হয়েছে তখন হচ্ছে আমাদের এইটা রিমুভ মানে এই লুপ থেকে বের হয়ে আসছে তখন আমাদের এই লুপ থেকে বের হয়ে আসছে তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি এমন কোনো প্রবলেম দেওয়া থাকে কোশ্চেনে যদি এরকম কিছু বলা থাকে যে আপনাদের অরিজিনাল স্ট্যাটাসটাকে প্রিজার্ভ করার দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে চিন্তা করতে হবে না কারণ আমাদের অরিজিনাল স্ট্যাটাসে আমাদের কোনো কাজ নাই বাট এখানে যেটা আছে যেখানে কিন্তু আপনাদের অরিজিনাল স্ট্যাটাসটা রাখতে হবে सिंपली ম্যাক্সিমাম আইটেমটাকে আপনাদের টপে নিয়ে যেতে হবে ম্যাক্সিমাম আইটেমটাকে আপনাকে টপে নিয়ে যেতে হবে সো हेल्पर सरसि मैक्सिमाम এই যে ম্যাক্সিমাম আছে এই ম্যাক্সিমামটাকে কিন্তু আমরা সরাসরি দিব না ঠিক আছে এই ম্যাক্সিমামটাকে আমরা সরাসরি দিব না আচ্ছা এটা 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 আমাদের অর্ডারটা উল্টে গেছে আমরা ইয়ে করি এটা কি আবার এইটাই হচ্ছে অরিজিনাল স্ট্যাকের অর্ডার ছিল আমরা এখান থেকে যখন টি তে আসব তখন এই ম্যাক্সিমামটা এই পজিশনে থাকবে ঠিক আছে আমরা আরেকবার রিভার্স করি তাহলে এনিওয়ে लुप चलाबाइन 
সবগুলো এখানে নিয়ে আসবো আরেকটা লুপ গেলে এখান থেকে সবগুলো এখানে নিয়ে আসবো এই লুপটা কি হবে যে তারপর এইখানে যে কাজটা করলাম এন হচ্ছে এস ডট পপ ছিল তারপর টি ডট পুস করলাম যে এস থেকে পপ করে পি তে পুস করছিলাম এখন আবার টি থেকে পপ করে এস এ পুস করছি যে আগে যেটা করতেছিলাম তার অপোজিটটা করতেছি তো এখন আবার যেটা হবে যে এই রূপে সিমিলারলি এইটা চলে আসতে থাকবে ঠিক আছে এটা চলে আসতে থাকবে সো এইভাবে যদি আমরা এইভাবে যদি চলে আসতে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের গোল যেটা ছিল मैक्सिमाम समान 99 99 99 पुष करते मैक्सिमाम আমাদের ম্যাক্সিমাম ডেটা সেভ করে রাখা ছিল এইখানে ম্যাক্সিমামটাকে আমরা সেভ করে রাখছিলাম সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমরা এখানে সবার উপরে পুশ করব তখন এটা আবার সবার উপরে চলে যাবে এইটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া যা আপনারা নরমালি প্রসেসটা সহজ যা আপনারা সিম্পলি ইয়ে করবেন এটা দুই ভাবে করা যায় আসলে যে প্রথমত আমাদের অরিজিনাল অর্ডার ছিল এরকম অরিজিনাল অর্ডার ছিল 99 এর নিচে 44 টু করে ঠিক আছে मैक्सिमाम আগের জায়গায় নিয়ে না যায় ম্যাক্সিমাম যখন পাবো ম্যাক্সিমামটাকে আমরা নিয়ে যাব না আবার সবগুলো নেওয়া হয়ে গেলে তখন আমরা ফাইনালি ম্যাক্সিমামটাকে সবার উপরে বসাই দেব এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ ঠিক আছে এই জিনিসটাই আমরা যদি এখন কোডটা একসাথে লিখি তো কোডটা যদি একসাথে লিখি তাহলে আমাদের সিম্পলি এই টুকু লিখতে হবে যে এই এই এইখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি আমরা যদি প্রিন্ট গুলো বাদ দিয়ে দেই তাহলে দেখি কোডটা পেস্ট কি হয়ে যায় তো আমরা বেসিক্যালি একটা হেল্পার স্ট্যাক দিচ্ছি একটা লুপ চালায় সবগুলো এস থেকে টি তে নিয়ে যাচ্ছি একই সাথে যেটা আমরা ম্যাক্সিমামটাও খুঁজে বের করতেছি আরেকটা লুপ চালায় আমরা টি থেকে এস এ নিয়ে যাচ্ছি এক্সেপ্ট দা ম্যাক্সিমাম ওয়ান দেন ফাইনালি আমরা ম্যাক্সিমামটাকে সবার উপরে পুশ করে দিচ্ছি এই দুটো হচ্ছে আপনাদের অ্যাকচুয়াল অ্যানসার তো আপনাদের এই কোশ্চেনে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনাদের এখানে কিপ লার্জেস্ট অন টপ আপনাদের এইভাবে কিছু একটা লিখতে হবে তো আমরা যদি অ্যাকচুয়াল অ্যানসার লিখতে যাই তাহলে ডেপ কিপ লার্জেস্ট অন টপ দেন আপনি হচ্ছে এস দিবেন এস স্ট্যাকটা পাঠাবেন আর এখানে ব্যাস এই দুটো হচ্ছে আপনাদের অ্যানসার
আর কত क्वेश्चन আছে मन कर इमेंट कर मन कर मन कर मैटारे मन कर सेम लिस्ट बीते दिल ठीक है अपना जो 
আরেকটা কেস আছে যে দুইটা স্ট্যাক যদি सेम সাইজ এর না হয় আমাদের স্ট্যাকে যদি সাইজ নামে কোনো ইয়ে থাকে আমাদের স্ট্যাকে যদি আমাদের সাইজ নামে কিছু থাকে যে ডেফ সাইজ সেল রিটার্ন সেল লেন্থ সেল ডট ডাটা এরকম সাইজ নামে যদি আমাদের কোনো ফাংশন থাকে আমরা সেটা ইউজ করতে পারবো যদি সাইজ নাও থাকে তারপরে কিন্তু আমাদের এইখানে সমস্যা হবে না কারণ কি আমরা এখানে কি করছি কোন একটা এমটি না হওয়া পর্যন্ত লুপটা চালাচ্ছি আমরা কোন একটা এমটি না হওয়া পর্যন্ত লুপটা চালাচ্ছি ঠিক আছে কোন একটা যদি এমটি না হয়ে যায় তখন আমাদের এই লুপটা ব্রেক করবে ঠিক আছে যে কোন একটা যদি এমটি হয়ে যায় তখনই আমাদের এটা ব্রেক করবে मध्य then up thing ekhane equal equal false kore dite pare finally apni check korben if equal print tab theshe ei bhabe kore kaaj ta korte hobe ekhane apni obosshoi obviously stacks are equal pabe
সেম জিনিস আপনাদের কিউ এর ক্ষেত্রে হবে যদি এটা কিউ হইতো দুইটা তখন আপনাদের কিউ ডট ডি কিউ করে করে আপনি নেক্সট আইটেমে যেতে পারতেন ঠিক আছে সো স্ট্যাকার কিউ এর যে কোনো প্রবলেম করার সময় আপনারা এইটা মাথায় রাখবেন যে আপনারা সব সময় শুধুমাত্র টপ আইটেম অথবা কিউ এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফ্রন্ট আইটেমটা আপনারা অ্যাক্সেস পাচ্ছেন অন্য কোনো আইটেমের অ্যাক্সেস নাই আপনাদের ঠিক আছে অন্য কোনো আইটেমে অ্যাক্সেস নাই কাজে আপনাদের এইটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে এখানে টপ আইটেম হচ্ছে রাইট মোস্ট আইটেমটা সো 45 এর সাথে 45 কম্পেয়ার করবে 78 এর সাথে 78 যদি 23 টা আমরা আগে পড়ে দেই যে এখানে না দিয়ে আমরা যদি এখানে দেই ঠিক আছে যদি এখানে দেই আমরা তখন যেটা হবে যে এই 23 এর সাথে 54 কম্পেয়ার করবে এই দুই মানে প্রথম দুইটা ঠিক আছে আমাদের এই যে লুপটা চলতেছে প্রথমে 45 এর সাথে 45 কম্পেয়ার করতেছে নেক্সট ইটারেশনে 78 এর সাথে 78 কম্পেয়ার করতেছে নেক্সট ইটারেশন 23 এর সাথে 54 কম্পেয়ার করবে সো 54 কম্পেয়ার করার সময় তখন দেখবে যে এই কন্ডিশনটা ট্রু দুইটা সেম না তখনই ইকুয়াল সমান ফলস করে বের হয়ে আসবে ঠিক আছে তখন ইকুয়াল সমান ফলস করে বের হয়ে আসবে সো তারপরে সেজন্য এখানে নট ইকুয়ালসি পাবে এটা যে ইকুয়াল হতে ফলস হয়ে যাবে আর এই এলস পার্টে এসে এটাকে ফলস প্রিন্ট মানে নট ইকুয়াল প্রিন্ট করবে এখানে তো 23 এর জায়গায় যদি 45 থাকতো তাহলেও তো এটা মেবি হতো না স্টক ইকুয়াল না ইকুয়াল তো হইতো না ওকে স্যার এখান থেকে আর কোনো क्वेश्चन আছে কি না এই জিনিসটা যে একটা স্ট্যাকের উপর লুপ চালাতে হবে কিভাবে এটা বুঝতে পারতেছেন কি না মানে বারবারই যেটা বলতেছি আর কি যে স্ট্যাক আর কিউ দুই ক্ষেত্রে আমরা আসলে সরাসরি ফর লুপ চালাতে পারি না আমাদের অ্যাক্সেস থেকে শুধুমাত্র একটা নোডে বা একটা আইটেমে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি নেক্সট আইটেমে যেতে হলে প্রথম আইটেমের আইটেম থেকে রিমুভ করে দেন আমরা নেক্সট আইটেমটা অ্যাক্সেস পেতে পারি স্যার এই কোডটা আরেকবার একটু স্যার এস ডট ডাটা ইকুয়াল টু এটা দিয়ে কি বুঝাইছ এটা হচ্ছে আমরা सिंपली মানে শর্ট হ্যান্ডে আমরা এই এই আইটেমগুলো রিমুভ করে মানে কি স্ট্যাকে পুশ করে দিচ্ছি প্রথমে 23 পুশ করলাম দেন 78 দেন 45 এটা শর্ট হ্যান্ডে কারণ হচ্ছে আমরা ডাটাটাকে হচ্ছে আমরা একটা নরমাল লিস্ট হিসেবে রাখছি ঠিক আছে আপনাদের ক্লাসে যেটা দেখানো হয়েছিল ক্লাসে দেখানো হয়েছিল স্ট্যাক হচ্ছে একটা লিংক লিস্ট তখন কিন্তু আমি সরাসরি এভাবে দিতে পারতাম না ঠিক আছে এটা জাস্ট দেখানোর জন্য যে আমি এস এর মধ্যে এই ডাটাগুলোকে রাখতেছি যে 45 হচ্ছে টপ এখানেও 45 হচ্ছে টপ এটা জাস্ট মানে এই দুই লাইন জাস্ট ডেমোনস্ট্রেশনের জন্য ঠিক আছে এটাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে আপনাদের এরকম করতে হবে এই দুই লাইন বাদ দিয়ে আপনাদের যেটা করতে হবে এস ডট পুশ টোয়েন্টি থ্রি এস ডট পুশ সেভেন্টি এইট দেন এস ডট পুশ ফর্টি ফাইভ একইভাবে ই ডট পুশ টোয়েন্টি থ্রি ই ডট পুশ ফিফটি ফোর ই ডট পুশ সেভেন্টি এইট দেন ফাইনালি ফোর্টি ফাইভ ঠিক আছে সে বেসিক্যালি ডাটাটা প্রিপেয়ার করার জন্য আমি ম্যানুয়ালি এভাবে লিখে দিলাম 
এইটা বাদ দিয়ে আপনি এভাবে এক এক করে পুশ করে ডেটাগুলো ইনসার্ট করতে পারেন স্যার লুপের ভিতর ভি অন আর ভি টু তে কি স্যার আমরা ডেটাটা রেখে কম্পেয়ার করতে হ্যাঁ মানে আমরা দুই টেক্সট ট্যাগ থেকে টপ আইটেম নিচ্ছি টপ আইটেম নিয়ে আমরা কম্পেয়ার করে দেখছি যে কোন স্ট্যাকে মানে দুইটা টপ আইটেম सेम কিনা ঠিক আছে कम्पेयर मैक्सिम সে এটা আমরা টপে রাখতেছি কিভাবে ওইটা ওই ডাটা তো পুরো রিমুভ হয়ে যাবে না নাকি হ্যাঁ এই যে লাস্টের লাইনে প্রথমে এক টেস্ট স্টেজ থেকে রিমুভ করে অন্য আরেক টেস্ট স্টেজে পুশ করতেছি এস থেকে রিমুভ করে টি তে পুশ করতেছি ঠিক আছে পরে আবার টি থেকে রিমুভ করে এস এ পুশ করতেছি বাট এখানে আমরা চেক করে দেখতেছি যে যেটা ম্যাক্সিমাম নোড সেটাকে আমরা আবার পুশ করব না ঠিক আছে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে আগেই পুশ করব না কারণ সেটাকে আমাদের টপে রাখতে হবে সেই কারণে আমরা এটাকে স্কিপ করতেছি ম্যাক্সিমামটা কি স্কিপ করতেছি ম্যাক্সিমাম ছাড়া বাকি সবগুলো হচ্ছে এখানে এখানে পুশ হবে দেন আমাদের এখানে সবগুলো পুশ হয়ে গেলে এই ওয়াইল্ড লুপে বাইরে এসে আমরা ম্যাক্সিমামটা ক্লাস করে দিচ্ছি সবার শেষে আমি কথা বলবো जिसमिलर जिन झमेला 
जिरो जिरोते शुरू कर दरकार थार्टी माइनस 
এই যে ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটা আমরা s2 তে অ্যাড করে দেব যেটার সাথে নেই যেটা পরে আছে সেখানে অ্যাড করে দিতে হবে s1 s2 হলে এটা s2 তে অ্যাড করতে হবে আর আপনারা যদি এখানে s2 s1 দেন তাহলে সেটা s1 এ অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে যেটা মাইনাস করতেছেন সেইখানে আপনি ডিফারেন্স অ্যাড করে দিবেন যেটাকে মাইনাস করতেছেন সেইখানে আপনাকে ডিফারেন্স অ্যাড করে দিতে হবে সো আপনি t ডট পুশ দিয়ে এটা দিতে পারেন ঠিক আছে लुप चलान समय सब समय लुप चलाबी ना हो पर्त लुप चलो प्रत्येक बार पप कर पपर मध्य लेखा जाए पप कर रिमुव कर पपर मध्य पैरामिटर देवा जाए लुप चलानो सेम क्वेश्चन क्षेत्र
integer temperatures represent the gauge material array answer
जिन मैनिकुलेट कर प्रोग्रामिंग शेष कर कारण मैं 
এর সাথে আবার কিছু স্কুইজ করা হচ্ছে যে আমাদের আগের স্তরটা নয়টা তিরিশে শেষ হচ্ছে আগের পরীক্ষাটা আমরা নয়টা চল্লিশে শুরু করে এগারোটা দশে শেষ করবো এগারোটা বিশ অথবা এগারোটা তিরিশ থেকে আরেকটা এক্সাম শুরু হবে আমাদের ইয়েটা খুবই টাইট আপনারা টাইমলি আসবেন টাইমলি পরীক্ষা শুরু করবো এবং যেন টাইমলি শেষ করতে পারি আপনাদেরকে হয়তো মানে আমাদের আজকে এই এই মিডের দিন আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক কম থাকবে ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফিজ